เรื่องการแผ่เมตตาในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อวันเข้าพรรษาใกล้เข้าแล้วประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นภิกษุชาวเมืองต่างๆจำนวนมากเรียนกรรมฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมีความประสงค์เพื่อเข้าจำพรรษาณที่นั้นๆจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยินว่าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกรรมฐานอันอนุกูลแก่จริตจำนวน 84,000 ประเภทโดยในนี้คืออสุภกรรมฐาน11อย่างด้วยอำนาจแห่งสวิญญาณกะและอวิญญาณกะสำหรับผู้ราคาจริตทั้งหลายกรรมฐานมีเมตตาเป็นต้นสี่อย่างสำหรับผู้โทสะจริตทั้งหลายกรรมฐานทั้งหลายมีมารณานุสติกรรมฐานเป็นต้นสำหรับผู้โมหะจริตทั้งหลายกรรมฐานทั้งหลายมีอาณาปานสติและปัทวีกสินเป็นต้นสำหรับผู้วิตกจริตทั้งหลายกรรมฐานทั้งหลายมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นต้นสำหรับผู้ศรัทธาจริตทั้งหลายกรรมฐานทั้งหลายมีจตุวาวัฏฐานเป็นต้นสำหรับผู้พุทธิจริตทั้งหลายครั้งนั้นแลภิกษุประมาณห้าร้อยรูปเรียนกรรมฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสแสวงหาเสนาสนะอันสบายและโคจรคามได้เห็นภูเขาลูกหนึ่งซึ่งต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันกับหิมเมื่อวันที่ปลายแดนโดยลำดับมีพื้นศิลาสะพรั่งไปด้วยทรายและแก้วมณีสีเขียวประดับด้วยราวป่าสีเขียวมีร่มเงาเย็นและหนาทึบมีภูมิภาคเกลื่อนกลนด้วยทรายเช่นกับด้วยพวงแก้วมุกดาและแผ่นเงินแวดล้อมด้วยชลาลัยอันสะอาดจืดเย็นสนิทลำดับนั้นแลภิกษุเหล่านั้นได้พักอยู่ที่ภูเขานั้นคืนหนึ่งเมื่อราตรีสว่างแล้วทำบริกรรมสรีระเสร็จก็เข้าไปบินทบาทยังบ้านหนึ่งในที่ไม่ไกลภูเขานั้นบ้านนั้นประกอบด้วยตระกูลเข้าไปตั้งบ้านเรือนอย่างนาแน่นประมาณหนึ่งพันตระกูลก็ในบ้านนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใสพอเห็นภิกษุเหล่านั้นก็เกิดความปีติและโสมนัสเพราะการเห็นบรรพชิตในปัจจันตชนบทหาได้โดยยากยังภิกษุเหล่านั้นให้ฉันแล้วเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงอยู่ในบ้านนี้แหละตลอดสามเดือนครั้นขอแล้วก็ให้ทำกุดีสำหรับทำความเพียรห้าร้อยหลังจัดแจงเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างมีเตียงตัง่งมอน้ำดื่มน้ำใช้เป็นต้นไว้ในบ้านนั้นในวันที่สองภิกษุทั้งหลายเข้าไปยังบ้านอื่นเพื่อบินทบาทมนุษย์ทั้งหลายแม้ในบ้านนั้นก็บำรุงเหมือนอย่างนั้นออนวอนให้อยู่จำพรรษาภิกษุทั้งหลายเห็นว่าไม่มีอันตรายจึงรับนิมนต์เข้าไปสู่ราวป่านั้นปรารบความเพียรตลอดคืนและวันทั้งปวงเคาะระฆังบอกยามเป็นผู้อยู่มากไปด้วยโยนิโสมนสิการนั่งอาศัยโคนต้นไม้รุกขเทวดาทั้งหลายปราศจากเดชเพราะเดชของภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายลงจากวิมานของตนของตนแล้วพาเด็กทั้งหลายเที่ยวไปข้างนี้และข้างโน้นเหมือนเมื่อโอกาสในเรือนของชาวบ้านทั้งหลายถูกพระราชาหรือมหาอัมมาตของพระราชายึดครองแล้วชาวบ้านทั้งหลายออกจากเรือนไปอยู่ที่อื่นคอยมองดูแต่ไกลว่าเมื่อไรหนอ
จากไปเสียชื่อแม้ฉันใดเทวดาทั้งหลายก็ฉันนั้นละทิ้งวิมานของตนของตนเที่ยวข้างนี้และข้างโน้นคอยแลดูแต่ไกลเทียวว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจากไปเสียแต่นั้นก็คิดร่วมกันอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเข้าจำพรรษาต้นอยู่ตลอดสามเดือนแน่แท้แต่พวกเราจักไม่อาจเพื่อจะพาเด็กทั้งหลายลงมาอยู่นานเพียงนั้นเอาเถิดพวกเราจักแสดงอารมณ์อันน่ากลัวแก่ภิกษุทั้งหลายและเทวดาเหล่านั้นได้เนรมิตรูปยักษ์ทั้งหลายที่น่ากลัวในเวลาภิกษุทั้งหลายทำสมณะธรรมในราตรียืนอยู่ข้างหน้าข้างหน้าและร้องเสียงน่าสะพรึงกลัวเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นอยู่ซึ่งรูปเหล่านั้นและฟังเสียงนั้นหัวใจก็หวั่นไหวและภิกษุทั้งหลายก็มีวันนะเศร้าหมองเกิดเป็นโรคผอมเหลืองด้วยเหตุนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้เมื่อภิกษุเหล่านั้นมีจิตไม่มีอารมณ์เดียวและสลดสังเวชบ่อยๆเพราะกลัวอารมณ์นั้นสติก็หลงลืมแต่นั้นเทวดาทั้งหลายก็ประกอบอารมณ์ทั้งหลายอันมีกลิ่นเหม็นแก่ภิกษุผู้มีสติหลงลืมเหล่านั้นสมองของภิกษุเหล่านั้นเป็นเหมือนถูกบีบคั้นด้วยกลิ่นเหม็นนั้นเวทนาในศีรษะอันแรงกล้าได้เกิดขึ้นแล้วและภิกษุทั้งหลายก็ไม่บอกประพฤติการนั้นให้แก่กันและกันอยู่มาวันหนึ่งเมื่อภิกษุทั้งหมดประชุมกันในเวลาบำรุงพระสังฆเทระพระสังฆเทระจึงถามว่าดูกะระอาวุโสทั้งหลายเมื่อพวกท่านเข้าสู่ราวป่านี้ใหม่ๆผิวพันธุ์ก็บริสุทธิ์อย่างยิ่งขาวสะอาดและอินทรีย์ทั้งหลายก็ผ่องใสแต่ในบัดนี้ท่านทั้งหลายผายผอมผิวพันธุ์เศร้าหมองเป็นโรคผอมเหลืองท่านทั้งหลายในป่านี้มีความไม่สบายอย่างไรหรือแต่นั้นภิกษุรูปหนึ่งเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในกลางคืนกระผมเห็นและฟังอารมณ์อันน่าสะพรึงกลัวอย่างนี้และอย่างนี้และสูตรกลิ่นเช่นนี้ด้วยเหตุนั้นจิตของกระผมจึงไม่ตั้งมั่นภิกษุทั้งหมดก็บอกประพฤติการนั้นด้วยอุบายนั้นเหมือนกันพระสังฆเทระกล่าวว่าอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการเข้าจำพรรษาสองครั้งและเสนาสนะนี้ของพวกเราไม่สบายมาเถิดอาวุโสพวกเราจักไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามเสนาสนะอันสบายอื่นภิกษุเหล่านั้นตอบรับพระเถระแล้วเก็บงำเสนาสนะถือบาทจีวรไม่บอกลาอะไรในตระกูลทั้งหลายเพราะเป็นผู้ไม่คลุกคลีหลีกไปจาริกถึงกรุงสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นไปสู่กรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้วไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสพระดำรัสนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราได้บัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไม่พึงเที่ยวจาริกในภายในพรรษาแล้วเธอทั้งหลายเที่ยวจาริกเพื่ออะไรภิกษุเหล่านั้นทูลบอกเรื่องทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งใครครวนอยู่ก็ไม่ทรงเห็นเสนาสนะอันเป็นที่สบายของภิกษุเหล่านั้นโดยที่สุดแม้สักว่าที่วางต่างสีเท้าในชมพูทวีปทั้งสิ้นครั้นแล้วจึงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลายเสนาสนะอันเป็นที่สบายของพวกเธอไม่มีพวกเธออยู่ในที่นั้นแหละพึงถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะได้ไปเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยเสนาสนะนั้นอยู่เถิดก็ถ้าพวกเธอปรารถนาความไม่มีภัยแต่เทวดาทั้งหลายก็จงเรียนปาริตนี้เพราะปาริตนี้จะเป็นเครื่องป้องกันและเป็นกรรมฐานของพวกเธอดังนี้เมตสูตรว่าด้วยตรัสรู้สันตบทกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายและไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรๆซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้พึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นผอมหรือผีที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสลัดชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นกุลบุตรนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแค่ไม่มีเวรไม่มีศัตรูกุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี้และกุลบุตรผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนำความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังเทศนาให้จบอย่างนี้แล้วจึงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปจงอยู่ในราวป่านั้นและถือเอาสูตรนี้แล้วจงเคาะระฆังประชุมกันในวันอันเป็นที่ฟังธรรมทั้งแปดแห่งเดือนกระทำธรรมกถาสอบถามอนุโมทนาเสพเจริญทำให้มากซึ่งกรรมฐานนี้นั่นแหละอมนุษย์แม้เหล่านั้น
จักไม่แสดงอารมณ์อันน่ากลัวแก่เธอทั้งหลายจักเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ใคร่ความเกื้อกูลแน่แท้ดังนี้ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสาธุแล้วลุกจากอาสนะอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณไปในราวบ่านั้นแล้วกระทําอย่างที่ทรงสั่งสอนนั้นเทวดาทั้งหลายคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายใครประโยชน์ใครความเกื้อกูลแก่พวกเราเทวดาเหล่านั้นเกิดมีปีติและสมนัสปัดกว่าเสนาสนะเองแลจัดแจงน้ำร้อนทำการนวดหลังทำการนวดเท้าตระเตรียมอารักขาภิกษุแม้เหล่านั้นจเจริญเมตตาอย่างนั้นแลทำเมตตานั้นเทียวให้เป็นบาทปรารบวิปัสสนาแม้ทุกรูปก็บรรลุพระอรหันต์อันมีผลเลิศในภายในไตรามาสนั้นทีเดียวปวารณาวิสุทธิปวารณาในมหาปวารณาดังนี้แลอานิสงส์ของเมตตาสิบเอ็ดประการดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นโดยลำดับสั่งสมดีแล้วปรารบด้วยดีแล้วพึงหวังอานิสงส์สิบเอ็ดประการสิบเอ็ดประการเป็นฉนยคือย่อมหลับเป็นสุขหนึ่งย่อมตื่นเป็นสุขหนึ่งย่อมไม่ฝันลามกหนึ่งย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลายหนึ่งย่อมเป็นที่รักแห่งอมนุษย์ทั้งหลายหนึ่งเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาหนึ่งไฟยาพิษหรือศาสตราย่อมไม่กล้ำกลายได้หนึ่งจิตย่อมตั้งมั่นโดยรวดเร็วหนึ่งสีหน้าย่อมผ่องใสหนึ่งเป็นผู้ไม่หลงไหลทำกาละหนึ่งเมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเสพแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นโดยลำดับสั่งสมดีแล้วปรารบด้วยดีแล้วพึงหวังอานิสงส์สิบเอ็ดประการนี้แหละเรื่องการแผ่เมตตาจบ